All anthroposophical um, uh, hospitals and uh, institutions are in a way assembled in the so-called medical section, which is one section of the uh, uh, School of Spiritual Science at the Goethe Arnhem, very close here in, in Dornach. And um, so this is a, in a kind you can uh, say, think of it in a, in a way of, uh, of quality um, authority. <laughs> and uh, to look at that, this what we're doing here is really anthroposophical uh, based. Uh, anthroposophical hospitals usually are small. We have only three big ones uh, worldwide. It's about now 25. It's not very many and basically they, they are here in Middle Europe. We have uh, also in, in England, in Sweden and in Italy hospitals. And worldwide there are um, institutions like uh, um, residents, uh, communities and, and uh, things like that, but not really hospitals. In other countries it's very difficult to run a uh, privately owned or an anthroposophical hospital. But there are, right now, there are um, initiatives, say in Brazil uh, or in, uh, even in the Philippines, in Japan, in, in, we had a delegation from China coming here. So the interest in anthroposophical medicine is going. In many countries are the governmental restrictions very hard. For instance, in the U.S., uh, we had, uh, have several uh, initiatives in the U.S., uh, and it's uh, very hard to get people there from the uh, usual insurance side. So, of, of course, you can usually do something for, for rich people and, and, and run a privately owned uh, hospital, but this is not what we really want to. Our medicine, we want to open to everybody and make it feasible for, for, for every uh, in the world. In curative eurythmy, the is a as an essential central uh, method of the anthroposophical medicine. We work with the whole body. We don't work on the breathing directly. The breathing goes through the movement. The regulation of the breathing comes through the movement. So we start, for example, in this case with the asthma. We start with a forces that go up, so which is the in-breathing, the breathing that goes in the body. That's where we start, because that's the point where the patient is at that moment. And then we put the emphasis on the out-breathing, on the exhaling, yeah, going out. It's always the whole body, and we don't work with the breathing directly, so we don't talk to the patient, now breathe in, breathe out. The work of the curative eurythmist is always connected to a doctor. We always work with a doctor. It's not necessarily an anthroposophical doctor. It is an unusual thing to work with the sounds in movement, so because eurythmy is visible speech, but um, as you get there, you can discover a lot of interesting things about your own body. We, here in the Ita Wegmann Clinic, we work with the patients that are internal and we work with patients that come from at home. So they come once a week and during the week they have to work, they have to practice. It's like 10 minutes a day, but so then it goes really into the rhythmical system of the patient. So. That's a very important thing. The patients we work with, some of them lie in their bed, so we help them moving if they are very ill. Um, we have patients with all kinds of diseases, so we have a lot of cancer patients. Helping them to breathe, working with the pain is a central um, issue. And we work a lot with children from school. They come once a week. It's all kind of uh, development disturbance, so like hyperactive children. Um, yeah, that's a big, big issue here. 
more and more people want to have a possibility to, to be treated in this way because they realize that uh, in many other places, uh, especially in, in uh, questions where they are existentially um, uh, threatened, uh, they look for a way uh, and for people who do look at them not only in terms of just uh, being a complicated body, but as an individual. Uh, if you look at the human being with, in terms of the, with the eye of uh, nowadays science, uh, it's very often we realize that people or man is uh, just looked at as a complicated car, I would say. And so uh, also the paradigm of medicine in a lot of places is just that of repairing some very complicated mechanism. And uh, what uh, is called, say, the uh, spiritual side of man uh, is usually looked at as in something which is on the material basis. We look at the human being in the different way around, so that we in first place say human being is basically a spiritual, uh, autonom and uh, authentic being and it has a body. So and if you try then, in terms of that, to make medicine, or you look at the man, at men, at, at the patient, turns around and you look at the patient as an, as an authentic, autonomous being and you handle with the patient in a different way, in a much more holistic way. This patient has a, a muscular hypertension here in the upper back. We see that often, back pain, lower back pain, upper back pain. And here we have uh, good possibilities to treat with anthroposophic medicine. The patient got injections subcutaneously with apis and magnesium and tabacum. That leaves the tension and now she gets an, a rhythmic massage with a kind of torf and a lavendula. If you go to a normal doctor then with such a problem then you will get a, a painkiller and uh, if it is too strong this muscular tension here then probably a, um, a muscle relaxing um, medicine. That is the difference that we treat previously with um, um, substances that come from nature. Plants, minerals, animals. We use both techni techniques. We use um, our substances from the anthroposophic medicine and the other ones, the allopathic ones. Especially if people come here to the, uh, with, in case of emergency, then, if necessary, we use allopathic medicine and um, try to, to do something more with our own methods. So there is a big demand and uh, perhaps you know that in Switzerland we just had an initiative, a democratic initiative, to get this complementary medicine, as it's called here in Switzerland, into the constitution of the, of the country. And this was very successful, nearly 70% of the people wanted to have this. On the other uh, way around, it is because of uh, the, the, the health market is one of the most lucrative and most growing uh, market and also most tightened market. So the regulations become more and more and stiffer and stiffer. And so the threat for us is from this side, from the uh, side of the regulations of being big. We have only uh, 63 beds here, which is in economical terms a too small entity to be run really on a profitable basis. It is not very easy uh, to handle this on the one hand side to have only the basic funding and on the other side uh, yet to do everything for the patient. Mm -hmm. There is of course an impact now on also our, uh, on our in, uh, in, uh, circumstances from this crisis. Um, 
hopefully it's not too heavy here in Switzerland right now because uh, what we usually do, we are connected with what we call real economics <laughs> and not the, the financial uh, economics. Um, and another way to think of this question is what shows up in uh, such crisis. So what, uh, what processes underlying it in terms of psychological processes or, or things like that, that are there. And uh, I sometimes look at that, what is going on there in the economic term, as of a big uh, disease process. Um, even Gudda Steiner called it one, uh, uh, one time already before the First world, world War, he called it a social cancer uh, phenomena, uh, which uh, grew already nearly 100 years ago, um, because uh, things are produced and uh, money is created which is not anymore connected with real life. Mostly uh, we have uh, three or four patients in this room. And uh, they, they are here for one, one hour. It's uh, when they are uh, in the clinic, they uh, come three to four, three to five times a week. When they come from outside, they come once a week. In the beginning when they come, we often let them uh, draw a picture just as it comes. And there we can see what are the possibilities of these, uh, uh, the resources that is in this uh, person and also the problems, of course, they ha we have to look at this as well. To develop an illness takes years and to uh, really change one's health takes years also. But, and we have here, mostly we have weeks uh, and uh, we can make a beginning. We have regular sessions with the, with the doctors where we talk about these uh, works of the patients and we try to find the new directions. And then from there we can find uh, steps that can uh, bring this person new possibilities. These people may, may need some more water, some more um, air, uh, or when they, when they are cold, for instance, they, they need some red colors, some fire, uh, or, or uh, on the other hand, so, uh, there's a lot of people today who uh, don't move enough, so they have not a, a good relation to earth, so they, uh, the, the work with the clay can help to uh, bring more um, connect, uh, yeah, connection with the earth. We are here in the room where all the compresses and um, all we prepare for um, massages, light massages, um, are prepared here. A lot of um, nursing we do is um, hand work as well. The, situation that in fact uh, sick people, ill people, patients um, needs the same than they needed perhaps 50 years ago or 100 years ago because when you are sick you need somebody beside you who looks for your safety and somebody who uh, knows you, who knows um, your um, activities that you have, who is attention, attentive about your life, what you need. Sometimes we have um, um, patients are announced, for example, from another, from another hospital. They say, well, uh, the prognosis is uh, really bad. She, will, she or he will have to, to live perhaps one or two weeks. And then uh, this person lives more and more the life strength is coming back and can leave the, the house. I, the, uh, it's not always like that, but it happens. Mm -hmm. It happens really. Mm -hmm. And I think that's, um, that we don't, um, one doesn't um, realize that a um, human being has a lot of uh, reserves, life reserves, and um, it depends 
um, very much how you you manage uh, this this part of um, of the of the human being. That's what we call, or the, what uh, what Steiner called ether life. That's all all what has to do with the life forces. Yeah. Mein Name ist Stöckler, Gallus Stöckler. Ich bin hier verantwortlicher Apotheker. Zuständig für die beiden Bereiche Heilmittellabor, wo wir die Herstellungen machen und für diesen Bereich hier, das ist die Apotheke, also Distribution. Ich habe zwei Jahre meines Lebens im Heilmittellabor verbracht, also ich kenne die Herstellung und bin dann schicksalsmäßig hier in der Apotheke gelandet, in der Distribution, weil ich finde, dass es genauso wichtig ist, die Medikamente auch sorgfältig den Patienten zu übergeben. Es ist genauso sorgfältig, äh, wichtig, wie es wichtig ist, dass die Medikamente sorgfältig hergestellt werden. Diese anthroposophische Medizin ist eine freilassende Medizin, würde ich mal sagen. Und die schulmedizinischen Medikamente die üben schon deutlich mehr, ich nenne es mal Zwang, auf das Organsystem im menschlichen Organismus aus. Das heißt, ich denke, es hat was mit Freiheit zu tun. Und Freiheit und Individualität, ich denke, das sind die zukünftigen Themen sowieso. Die Dieter Wegmann Klinik wurde gegründet 1921, das heißt, wir haben jetzt 88 Jahre. Hauschka kam ein bisschen später dazu, in den 30er Jahren. Dieter Wegmann hat ihn geholt. Hauschka hat dann hier die ersten rhythmischen Herstellungen gemacht und die ersten Heilmittel gemacht. Er ist dann in den 40er, 50er Jahren nach Deutschland gegangen, hat die Firma Wala gegründet. Also die Medizin hat schon einige Jahrzehnte an Erfahrung. Rudolf Hauschka hat von der Homöopathie das Verfahren des Potenzierens übernommen. Also wir potenzieren auch in Dezimalpotenzen, wie auch ein Teil der Homöopathen das macht. Wir potenzieren ein bisschen anders von der Methode her, aber das Resultat ist dasselbe. Und dann finde ich immer wieder bemerkenswert, dass in der therapeutischen Anwendung wir auf dem anthroposophischen Weg zu denselben Substanzen kommen wie die Homöopathen auf dem homöopathischen Wege. Nur der Weg dahin ist ein anderer. Also die Heilmittelfindung, der Weg zum Finden des Heilmittels ist ein anderer und das Resultat ist dasselbe. Und dann bin ich immer sehr glücklich darüber, dass wir uns wieder treffen. Bei all diesen Herstellungen geht es also wirklich darum, die Lebenskräfte zu stärken, und mit dem Lebendigen zu tun hat der Rhythmus. Und darum legen wir großen Wert auf rhythmische Herstellung, selbstverständlich. Das kennt man vielleicht von Wala oder auch von Veleda. Bei der Veleda heißt es dann RH, Rhythmus herstellen. Bei der Wala heißt es WALA, also Wärme, Asche und Licht und Asche. Das sind die Rhythmen, die wir verwenden. In der Ita Wegmann Klinik stellen wir die Heilmittel, Ursubstanzen nach dem Wala, nach der Wala Methode her. Also wir beachten diesen Wärme, Asche, Licht, Asche, Rhythmus. Das ist mal ganz klar bei der Herstellung zu beachten. Dann ist es uns ganz wichtig, dass wir natürlich im Jahreslauf gucken, wann ernten wir die Wurzeln, wann ernten wir die Blätter, die Blüten und die Früchte. Also dass wir das im rhythmischen Jahreslauf zum richtigen Zeitpunkt ernten. Und dann ist es uns ganz wichtig, dass wenn wir bei der Ernte waren, dass man nicht sieht, dass wir dort geerntet haben. Also so eine Nachhaltigkeit soll dazu kommen, ganz klar. Also primär verwenden wir Pflanzen aus Wild, von Wildstandorten, soweit das möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dann verwenden wir Pflanzen aus eigenem Anbau, der ist biologisch dynamisch. Wenn das nicht möglich ist, kaufen wir Frischpflanzenmaterial von möglichst biologisch dynamischen Anbau. Wenn das nicht möglich ist, dann kommt biologisch, also Knospe zum Beispiel. Und in ganz seltenen Fällen, wenn das auch nicht möglich ist, dann kaufen wir konventionelle Pflanzen. Wenn wir ganz früh morgens aufstehen, im Sommer, vor Sonnenaufgang, zum Beispiel 4 Uhr morgens, dann fährt man in die Vogesen, pflückt die Arnika bei Sonnenaufgang weil man dann die Morgenkräfte drin haben möchte zum Beispiel. Dann kommt man zurück gegen 6 Uhr morgens und dann wird dieses frisch geerntete Pflanzenmaterial gewaschen, wenn das notwendig ist. Bei, bei Wurzeln zum Beispiel, bei Blüten ist das nicht notwendig und verarbeitet. Und die Verarbeitung sieht dann so aus, man schneidet es von Hand, möglichst fein. Man stampft es in einem Mörser, sodass eine Mazeration beginnt. 
Und dann beginnt dieser Sieben-Tage-Rhythmus nach der WALA. Methode. Ja, das ist wichtig, dass in diesem Prozess wirklich keine Maschinen eingesetzt werden, das ist Handarbeit. Ich fange vielleicht mit der Idee an. Die Idee ist, dass man das Pflanzengerüst, das ja unlöslich ist im Wasser, das kann man da nicht in irgendwelche Tropfen reinbringen, dass man dieses Pflanzengerüst ersetzt durch Wasser, das wir aus dem Schwarzwald holen, sodass man am Schluss diese sieben Tage Rhythmus aus 100 Gramm Pflanze 100 Gramm Urtinktur enthält. Also das ist dann wirklich eine hundertprozentige Urtinktur. Bei diesem 7-Tage-Prozess ist es uns wichtig, dass wir eben den Rhythmus beachten, um die ätherische Kraft aus der Pflanze in die Flasche reinzubringen. Das ist die Aufgabe und das ist gar nicht so einfach. Daher arbeiten wir Mal ohne Alkohol, weil Alkohol würde die Sache natürlich sehr gut extrahieren, aber auf der anderen Seite würde es die Sache auch mumifizieren. Es würde einen aktuellen Zustand einfrieren, wie eine Mumie. Und wir wollen keine Mumien, sondern wir wollen möglichst lebendige Sachen. Nun ist das Problem nach dem Schneiden der Pflanze, kann das nicht mehr leben, aber wir wollen trotzdem, dass es dann nicht verschimmelt, wie ich anfangs gesagt habe. Und darum versuchen wir ein ätherisches Gerüst hineinzuweben. Und dafür dieser 7-Tage-Rhythmus. W für Wärme, A für Asche, L für Licht, A für noch einmal Asche. Dann haben wir eine Ursubstanz, eine hundertprozentige Urtinktur, die in den Keller kommt, dort für mindestens ein halbes Jahr lagert und erst dann nach erneuter Prüfung, also das sind dann im Prozess Qualitätsprüfungen, dann kommt es zur Verwendung und dann holt man es aus dem Keller und macht zum Beispiel die Potenz. D, D6 zum Beispiel, Formica D6. Oder man holt das aus dem Keller und potenziert es und verarbeitet es dann zu Suppositoren, also Zäpfchen, zu Salben, zu Ampullen auch, steril als Neiform, Globuli, Pulver. Keine Tabletten hier im Hause, wir haben keine Tablettiermaschine. Das sind, ich denke, die wesentlichsten Arzneiformen. Ja. Dann ist es also so, dass hier zum Beispiel 700 Einzelpotenzen stehen, die darauf warten, bis ein Arzt und ein Patient sich begegnet sind. Es resultiert daraus ein Rezept und dieses Rezept kommt zu uns und dann machen wir zum Beispiel eine ganz individuelle Mischung. Wenn Sie mit einem Husten oder Bronchitis zum Arzt gehen, dann wird der anthroposophische Arzt für Sie eine Mischung zusammenstellen, die wir hier machen können. Und wenn ich zum selben anthroposophischen Arzt gehe, mit denselben Symptomen, dann könnte es sein, dass ich eine ganz andere Mischung bekomme. Und das wird dann hier ad hoc gemischt.